Hi everybody, this is Dr. Biba Singh and welcome to this week's episode of Rhythm of Healing. As we show that we have a lot of things on music, the mind, medicine or a lot of important topics. And as we have a lot of very special guest Navneet Bhalla, who is the Executive Director of Manvi and Ruchika Hira, who is an attorney at law ne for marriage, family, divorce law. Then we have a lot of questions. And as we have this episode, we are continuing to continue this conversation. So once again, welcome Ruchika and welcome Navneet. And uh, to see thodi ji summarize kar do sade vaste our viewers jinna ne last week da episode nahi dekhya ki assi ki gal baat kiti si thank you biba once again thank you for having me on the show uh, for all of you thank you for joining in on listening to this episode which is important and i hope that all of you get something out of just tuning in for a little bit my name is ruchika here i am an attorney i practice in the state of New Jersey right now at Damiano Law Offices. Um, I focus mostly on divorce litigation and domestic violence issues and I've been doing this for many years now. And Navneet, can you please tell us a little bit again about yourself and also about Manvi? Sure. Um, so thank you again, uh, Biba for having us at Just Punjabi for hosting this very important conversation. Um, I'm the executive director at Manavi. Manavi is a South Asian domestic violence agency. Has, we have been providing culturally specific services to South Asian victims of domestic violence for the past 35 years. We're the very first women's rights organization founded in 1985. Um, my background, I used to practice as an attorney in the UK for many years and have worked with different nonprofits. And now at Manavi, we provide a range of culturally specific and linguistically appropriate services. Okay, I see Saudi services, different South Asian languages which provide Karnaya, Punjabi, Hindi, Gujarati, Bengali, Marathi, both Saudi languages which I see support provide Karnaya. Uh, for all survivors, not only in New Jersey, but also agar koi India, Pakistan, or different countries which koi abuse ho rahi hai, te asi jithu tak madad kar sakne ya karange, te jithe asi tonu kisi hor organization de naal refer kar sakne ya, we actually have a very strong collaboration and we can refer you to other agencies. And our telephone number is 732-435-1414. It's a 24-hour hotline. To see, jado marzi chao sanu phone kar sakde ho. This adi email hai gye manavi, M-A-N-A-V-I at manavi.org. We are here to support you. Thank you so much, Navneet. And I see last episode chate kaafi kuch galna kar chukya, lekin fher bhi ek do cheeza baut zaruri si, jo mein fher leke aana chanya. I see, abuse so physical sexual um, you know family in-laws um, emotional so abuse abuse elder abuse so navneet thoda ja tusi aur ruchika sanu sade viewers nu hor thoda abuse de so बड़े लोग साड़ी कम्युनिटी कम्युनिटी विच ए सोच दें जो तो सी बोलो ना डोमेस्टिक वायलेंस या अब्यूस ते एकदम सब तो पहला ख्याल उन आदेश दिमाग विच आंधा है कि ओ इधर मतलब है कि किसी ने किसी नू मारिया होएगा या हस्बैंड या वाइफ नू मारिया होएगा दैट्स नॉट ट्रू डोमेस्टिक वायलेंस डज नॉट कि वर्बली भी अगर तो अनु किसी अब्यूस हो रही है इमोशनली साइकोलॉजिकली जैसे तो सी कह रहे सी एक्सटेंडेड फैमिली विच अगर कोई रह रहे हैं तो उन आदि इन लॉस देनाल उन अनु अब्यूस हो रही है फाइनेंशियल अब्यूस एक बड़ी जरूरी चीज है जो ऐसी देखने आ साड़ी कम्युनिटी विच जिथे अगर कोई भी power and control exercise horein meaning abuser is exercising power and control over your everyday life and you don't have control and very often e vi honda hai ki shuru shuru vich tonu physical violence nazar nahi aandi oh wala behavior over a period of time escalate honda and that's when you see the physical and sexual but you're absolutely correct 
that it does not have to be physical violence. Any type of verbal, psychological, emotional, um, sexual, where there is unwanted or uh, any nature of sexual contact, even between a husband and wife, marital rape is also mm-hmm. um, something that is considered. So, Navid, I want to talk a little bit about this, that what you said is very important. So, I want to know that I am a psychiatrist, I am a doctor, and you know, my patient came to me and told me that ਮੈਨੂੰ ਅਬਿਊਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਜੋ ਹਸਬੰਡ ਹੈ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜੋ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਐ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਤੂੰ ਤੂੰ ਮੋਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ 2 3 ਦਿਨ 2 3 ਹਫਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰੇਗਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਾਂਗੀ ਤੇ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਕਮਰੇ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਤਲਬ ਹਗ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸੋਚਦੀ ਰਹਿਣੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਔਰ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਡਰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਖਾਵਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਯੂ ਨੋ ਉਹ ਅਫੈਕਸ਼ਨ ਵਿਦਡਰਾ ਕਰੇਗਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਾਂਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਠੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂ ਸੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਐ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਬਿਊਸ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਐ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਕਲਚਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਡਜਸਟ ਕਰੋ ਬਈ ਐਡਜਸਟ ਕਰੋ ਬਟ ਈਵਨ ਥੀਸ ਥਿੰਗਸ ਆਰ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਅਬਿਊਸਿਵ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕ੍ਰੇਜ਼ੀ ਮੇਕਿੰਗ ਜੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਾਈਕਾਇਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਰਮ ਹੈ ਔਰ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਔਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਅਬਿਊਸ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਬਿਊਜ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਪਾਗਲ ਹੋ ਸੋ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਸ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹ ਕਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤੂੰ ਪਾਗਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਾ ਕੇ ਸੋਚਦੇ ਰਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਮਤਲਬ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੋ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੋ ਫੀਲ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ so matlab every abuse hai yeah biba and, and actually under the law um for example i can speak to the state of new jersey um you one can file for divorce under different grounds okay. most common being irreconcilable differences but another form that many people in our south asian culture file under is extreme cruelty and cruelty. all cruelty. exactly cruelty, cruelty. Mm-hmm. extreme cruelty mm-hmm. and um every um example that you just gave of a husband being passive aggressive mm-hmm. not showing a affection mm-hmm. um making you feel like you're doing something wrong constantly criticizing you and making you feel like you're alone in the marriage and you're a piece of shit excuse it, my language exactly value in your thought exactly that is a form of extreme cruelty and a core cheese jo navneet to see boli si ek core example hai ke uh, i know ke ek bahut sensitive topic hai but jo husband wife the relations hunde ne physically wo oh, sab sochde ne ke ha agar tada vyah ho gaya te ek matlab ek normal cheez hai ke hona chahiye lekin kadhi kadhi jadon koi nahi matlab kuch karna cha reha physically aur agar tade utte koi zabardasti kar reha ya force kar reha tanu ya tanu matlab hurt kar reha te eh ek vyah vich vi rape ho sakta hai eh nahi hai ke tusi vyah ho te haq ke kisi nu tanu tang karan da ya tanu ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਐ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਹੀ ਕੇਸਿਸ ਦੇਖੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਸੋਚਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਬਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਬਾਇਤ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ਕ
ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ these things are important to discuss don't feel isolated mm-hmm. ke tusi kalle nahi ho is tarah de bade cases hunde hain aur ek aur gal de speak hai haan ji navneet ek aur cheez jo mere khayal nal bahut zaruri hai sade viewers nu dassna kyunki is audience vich bahut log sun rahe ne aur assi itthe as karke nahi aaye ke assi lokan nu kahiye ke je tusi divorce karo ja ke ya tusi ladai karo apne ghar ch assi itthe aa rahe ha tonu education den vaste tonu ਸਮਝਾਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ 'ਚ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਕਲਚਰਲੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਡੇ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਐਡਜਸਟ ਕਰੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ ਔਰ ਜਦੋਂ ਮਾੜੀ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨਾ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨਾ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਇਹ ਸੋ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਜ਼ ਅ ਡਾਕਟਰ ਆਈ ਵਿਲ ਸੇਜ਼ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ ਰੋ ਸਾਡਾ ਹਸਬੰਡ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਮਾਰ ਪਿਟ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਬਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਐਟ ਲੀਸਟ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹੇਗਾ ਮਾਪੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਗੇ ਬਟ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬੁਰਾ ਇਫੈਕਟ ਪਏਗਾ ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਬਿਊਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹੋ ਸਿੱਖਣਗੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਬੇਟੀਆਂ ਇਹ ਸਿੱਖਣਗੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬੇਟਾ ਵੀ ਇਹੋ ਸਿੱਖੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਐਂਜੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਟ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਬਿਊਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਐਟ ਲੀਸਟ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਸਮਝੋ ਔਰ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਵਨੀਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਔਰ ਰੁਚਿਕਾ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸੋ ਵੀ ਵਿਲ ਬੀ ਬੈਕ ਸੂਨ हेलो वेलकम बैक टू रिदम ऑफ हीलिंग जिथे असी आज दा टॉपिक डोमेस्टिक वायलेंस दे उते गल कर रहे सी या अटॉर्नी एट लॉ विच का हीरा और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ मानवी नवनीत भल्लानाल और असी नवनीत गल करन जा रहे सी के सडे डोमेस्टिक वायलेंस और अब्यूज दे इशू विच मेंस मूवमेंट दे बारे के असी उना नु किस तरह इन्वॉल्व करना है सो थोड़ा जा सानू उस बारे भी दसो हां जी सो वुमेंस मूवमेंट बारे से गल कर रहे थे oh, कि हां जी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि असी जो ऑल द मेन हु आर लिसनिंग टुडे ऑल द मेन ऑल द यंग बॉयज हु मे बी लिसनिंग अ बहुत जरूरी है गए कि वी नीड द मेन इन आवर फैमिलीज टू बी इक्वली एंगेज्ड इन द वुमेंस राइट्स मूवमेंट ए गल मैं बार-बार कहना चाहनी हां कि सारे समझन दैट women's rights movement it is not just women's mm-hmm. issues it's as much men's issues it matlab eh hai gaya ke jo jo aadmi sari families which hai gaya and it might be your father it might be your father in law it could be your son it could be your brother we need all the men in the south asian community throughout the world to step up mm-hmm. to stand together mm-hmm. with the women in your lives um, and make sure that you are advocating for women's rights it's not incumbent just upon women is sirf zanania di sadi responsibility nahi hai to carry the weight of the women's rights movement we started it we are on course with it but e bahut zaruri hai ga ke the men in our lives join us shoulder to shoulder mm-hmm. in advocating for women's rights so and Nambi, women's rights issues i think that's great aur main eh gal kehna chahne ha ke tusi agar sanu aaj dekh rahe ho ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਊਅਰਸ ਆਦਮੀ ਵੀ ਨੇ ਮੈਨ ਵੀ
ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਅਬਿਊਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਸਮਝਣਗੇ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਾਨਵੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬੜੀ ਵਾਰ ਬੜੀ ਵਾਰ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਬਿਊਸ ਇਜ਼ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਉਹ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸੀਇੰਗ ਅਬਿਊਸ ਇਜ਼ ਨੋਰਮਲ ਇਨ ਏਵਰੀਡੇ ਲਾਈਫ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਏ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਬਿਊਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰੇ ਆਈ ਹੈਵ ਅ ਡਾਟਰ ਐਂਡ ਅ ਸਨ ਐਂਡ ਇਟਸ ਇਕੁਅਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫॉर ਮੀ ਥੈਟ ਮਾਈ ਸਨ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲੀ ਇਨਵੋਲਵਡ ਐਂਡ ਅਵੇਅਰ ਆਫ ਵਿਮੈਨਸ ਰਾਈਟਸ ਅਬਿਊਸ ਐਂਡ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਐਂਡ ਇਜ਼ देयर ਟੂ ਸਪੋਰਟ ਐਂਡ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਂਡ ਮੈਮ ਨੀਤ ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ ਗਏ ਆ ਰਚਿਕਾ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਵੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਰਚਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਅਬਿਊਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਏ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਾਈਫ ਹੋਏ ਜਾਂ ਹਸਬੰਡ ਹੋਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਅ ਵਿਊਅਰ ਜਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਫਰੈਂਡ ਔਰ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ so ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਤੇ ਐਟ ਮਾਨਵੀ ਵੀ ਟੇਕ ਵਾਟ ਵੀ ਕਾਲ ਅ ਸਰਵਾਈਵਰ ਸੈਂਟਰਡ ਅਪਰੋਚ ਉਹ ਦਾ ਐਂ ਆਲ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਡੂ ਥੈਟ ਉਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਐਂਡ ਵੈਨ ਆਈ ਸੇ ਦਾ ਵਰਡ ਸਰਵਾਈਵਰ ਆਈ ਮੀਨ ਦਾ ਵਿਕਟਮ ਆਫ ਅਬਿਊਸ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਦਾ ਟਰਮ ਸਰਵਾਈਵਰ ਇਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦਾ ਸਰਵਾਈਵਰ ਨੋਸ देयर ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬੈਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨੇਬਰ ਯਾ ਫਰੈਂਡ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਬਿਊਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਟਸ ਨਾਟ ਸੇਫ ਟੂ ਜਸਟ ਜੰਪ ਇਨ ਔਰ ਇੰਟਰਵੀਨ ਟੂ ਸੀ ਥੈਟ ਯੂ ਆਰ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਿਦਆਊਟ ਟਾਕਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਸਰਵਾਈਵਰ ਸੋ ਦਾ ਫਰਸਟ ਸਟੈਪ ਇਜ਼ ਟੂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਅ ਸੇਫ ਮੋਡ ਆਫ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਉਸ ਸਰਵਾਈਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਸੇਫ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਟੈਕਸਟ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਫੋਨ ਟੈਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਈਮੇਲਸ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਫੋਨ ਸਟੈਪ ਡਨ ਈਮੇਲਸ ਮੋਨੀਟਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਕਟਮਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਰਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਪਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ find out the safest way to communicate acha by the way namneet no. tusi jo gal keh rahe ho mainu ek bahut important cheez yaad aayi isolation isolation bhi abuse hai jo assi nahi gal kiti ke agar tusi apni koi husband kehnda hai ke mainu teri bhain nahi pasand teri maa nahi pasand teri ai friend nahi pasand oh tonu apne tode jinne vi qareebi log ne unna to dur karan di koshish kar rahe ne ai bhi abuse hai isolation hai na rachika that's correct beba so um that was yeah, very important yeah isolation is the biggest tactic actually right? and actually i wanted to mention that at the best of times isolation is a tactic that's used by the abuser to cut off the survivors and now during a global pandemic right, right. to see imagine karo ki tusi quarantine vich hege ho apne abuser
ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਹਸਬੰਦ ਤੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਘਬਰਾ ਕੇ ਬੋਲਾਂਗੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚ ਲੜਾਈ ਥੋੜੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਬਟ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਅਬਿਊਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਨਾ ਕਰ ਪਾਵਾਂ ਸੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵਨੀਤ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਨਵਨੀਤ ਬਿਫੋਰ ਵੀ finish our episode one other thing i want to talk about is safety planning so to see kare se ki ek bahut hi important cheez hai safety plan vaste thoda sa please sade viewers or audience nu samjhao ki oda matlab ki hunda hai ha bahut zaruri hai ga te safety planning is something that's very very important which are some practical steps so for example agar tusi ek abusive relationship vich hai ga ho te tonu lag reha hai ki first of all if you think ki koi immediate danger hai ga todi life nu obviously always call 911 but agar immediate danger nahi hai par tonu lag reha hai ki mainu apni planning karni chahiye ye safe hon vaste and you feel unsafe then these are some of the steps some practical things number 1 you should make sure ki all your documents whether it's your uh, identification your immigration documents or we didn't talk about immigration but that's an important issue too for our survivors um identification immigration financial bank accounts bachiyan de birth certificates insurance is sare apne kagzat te sare papers to see sambhal ke rakho so you are in control of your life and your documentation so agar tonu ekdam hi matlab jana pa jaye te ek bag aur sab documents thoda bahut sab kuch ready rakho apne waste exactly te ek bag rakhna hun bag assi hamesha kehne ha you know your situation best if you think by having a bag you are going to alert your husband ki unna nu pata chal jayega so then you don't do that but if you are able to do it discreetly ki agar tusi kisi tarike naal ek rakh sakde ho ki unna nu pata chal jaye ya tin char kapde jode side te bed de thalle rakh do ya kidre safe jagah te rakh do koi bhi safe cheez right um having that and then the other thing is having a connection or some kind of code language with your friends or neighbors so that if you have neighbors or friends who you rely on who you trust to see unna nu keh sakde ho ki dekho meri eh situation hai and if at any time i have to get out or if i feel i'm in danger and there's abuse there are code language or code words you could use on the text or phone whatever you feel safe to alert your friend or neighbor zaruri nahi ki tonu kehna pe oh i'm in an abusive relationship you can use any word that you think you have agreed with your friend or neighbor mm-hmm. ki unna nu pata lag jaye ki mm-hmm. inna nu police nu bulana hai ya khatre vich hai gain ya inna nu help di lod hai gi hai so even with your children if you feel one important point if you are in your house and you think your husband or abuser is about to attack you or there is going mm-hmm. to be something unsafe mm-hmm. we always say that find a space in your house which is going to cause the least injury got it um, for example of course there is no such thing as a safe space in your house if you're in an abusive relationship but looking for a space where there is exit got looking it. for a place jithe glass na hoye ya koi jagah hoye jithe cheeza na hon jo suttiyan ja saken tode te so finding and telling your children that too got it ਤੇ ਨਵਨੀਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਹਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹਰ ਪਰਸਨ ਦਾ ਕੇਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਐ ਨਾ ਡਰੋ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੈਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਬਿਊਜ਼ ਚ ਰਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਕਰਾ ਲਓ ਮੇਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੋ ਅਸੀਂ and i just wanted to make one final point before we end the show and that is a lot of people don't get the help they need because they're concerned about custody uh, support they don't have any resources mm-hmm. if you are in an emergency situation um it's not just about you it's about the best interest of your children mm-hmm. you need to call 911 you need to get a restraining order and in the process of a restraining order the court can grant you financial relief awesome. to help your husband to require your husband to continue to pay you, to pay you support so. for you for your children you can get possession of your house wow. and there's various other relief so that you can get so the court or law help kar sakti hai Correct. so tu chup na raho and i see as episode the uh, end which aa gaya and i would just really want to say thank you so much to our viewers first of all ruchika and navneet i see a uh, sari information uh, just punjabi nu bhi thank you kar rahe hain ki assi leke aa rahe hain aur sari episode which sare jade numbers ne websites ne assi sare leke aavange aur tusi please chup na rehna and 
Thank you for listening. We love you. Stay and keep watching Rhythm of Healing. And if there are some topics you are interested in, to see more about things about the Sunna Chaoge, then please, to see just Punjabi, no contact us so that we can bring you more things. Thank you. Thank you.